Hello, everyone, and welcome to the 35th episode of Foundations. Yani, merhaba arkadaşlar. Umurum iyisiniz diyor. Ve Foundations serisinin 35. bölümüne hoş geldiniz. Birkaç seferdir, birkaç videodur şey yapıyoruz. Biraz daha zor, kafa karıştırıcı şeyler yapıyoruz. Bugün biraz daha basit bir şey yapalım. Bildiğiniz bir kelime olacak ama belki bu kelimenin bu kullan- kullanımını bilmezsiniz diye düşünüyorum. Bu adamı tanıyorsunuz, bu kızı tanıyorsunuz. Bak bakalım hangisi hangisi olsun. Neyse ben şimdi başlayacağım hangisi hangisi olmalı konusunda emin değilim ama. Şimdi başlıyorlar. I'm gonna go shopping tomorrow. I'm gonna go shopping tomorrow. What do you need? I need a bathing suit. My children want to go swimming tomorrow after school. Tekrarlıyorum. I need a bathing suit. My children want to go swimming tomorrow after school. Cool. My kids and I will probably go camping this weekend. Tekrarlıyorum. My kids and I will probably go camping this weekend. I thought you were gonna go fishing. I thought you were gonna go fishing. We went fishing last week. Besides... We can fish at the campground. There's a lake. Tekrarlıyorum. We went fishing last week. Besides, we can fish at the campground. There's a lake. Can you swim in the lake? Can you swim in the lake? Yeah, we'll probably go swimming Sunday morning. And then go eat lunch at a restaurant. Tekrarlıyorum. Yeah, we'll probably go swimming Sunday morning. And then go eat lunch at a restaurant. Cool. Have fun. I have to go pick up my kids from school. Cool. Have fun. I have to go pick up my kids from school diyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bu biraz uzun oldu şimdi fark ettim ama yani şimdiye kadar her şeyi anlayarak şey yaptıysanız, videoları izlediyseniz o zaman o kadar da zor olmamalı. Bu bir seri arkadaşlar. O yüzden siz ilk defa bu seriyi izliyorsanız o zaman bence sıfırdan başlarsanız çok daha iyi olacaktır. Yani İngilizceniz için. Şimdi arkadaşlar nasıl başladı? Adam şey demişti. I'm gonna Go shopping tomorrow. Şimdi I'm onu biliyorsunuz. Tomorrow onu biliyorsunuz. Gonna onu biliyorsunuz. Yani going to. O böyle hızlı konuşurken gonna olarak çıkıyor ağzımızdan. Go biliyorsunuz ve shopping biliyorsunuz. O zaman bunu anlıyor olmanız gerekiyor ama aslında bir tuhaflık var. Belki farkında olmadığınız bir tane tuhaflık var. Şimdi İngilizce de şu go kelimesini alıyoruz. Sonra bir fi ile takıyoruz, önüne takıyoruz ve bir ing koyuyoruz. I am shopping diyebiliriz. I want to go shopping tomorrow diyebiliriz. Hatta bu tomorrow demesem o da olur. Yani kafanızı karıştırmışsın. Yani gelecekle ilgili bir şey değil. I am shopping. I want to go shopping tomorrow. Şimdi bir tanesinde sadece shopping var. Bir tanesinde go shopping var. Fark ne? Şimdi arkadaşlar siz bu go'yu göreceksiniz ve belki yani... Gitmek, tamam gitmek. Ben gidip bu shopping onu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu böyle alışveriş yapmak, alışveriş e, herhalde alışveriş yapmak deniyor. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Diyeceksiniz ki ben istedim gitmeyi alışverişe. Ben alışveriş ye gitmek istiyorum. Alışver- gidip alışveriş yapmak istiyorum. Herhalde onun gibi şeyler anlayacaksınız. Ama bu İngilizce de bazen o anlama gelecek. Uh, yani nasıl desem bazen öyle uh, ifade edilecek ama öyle düşünmemeniz gerekiyor. Şimdi bu go kelimesi var ya bu aktiviteler için kullanılıyor. Yani aktivite dediğimiz ne oluyor? Bir de alışveriş için işte ne bileyim balık tutmak için bisiklet sürmek için ne bileyim. Şimdi biz evdeyiz tamam mı? Evdeyiz. 
Arkadaşım bakıyorum. Hadi şunu yapalım mı? Diyorsam ve bu şunu yapalım mı dediğim şey şeyin içinde işte kalkmamız, bir yere gitmemiz, bir şey yapmamız, sonra dönmemiz varsa o zaman go diyebilirim. O bütün aktivite için o bütün aktivite, aktiviteyi şey yapmak için, anlatmak için go kelimesini kullanabiliyorum. O yüzden I want to go shopping. Dedim ki biz şu an evdeyiz. Eşim bana bakıyor. I want to go shopping. Alışverişe gitmek istiyorum falan. Olur. Yani bazen öyle çevrilir ama her zaman öyle çevrilmeyecek. Mesela burada ne demiştim? Tomorrow demiştim ya. Ha, bilerek demişim. <gülüyor> şey, I am shopping diyebiliriz. I want to go shopping tomorrow diyebiliriz. Yani bir kişi beni ararsa, dedim ki bir mağazadayım. Bir kişi beni arıyor. Ne yapıyorsun? Ben oradayım ya. Oradayım. Yapmaktayım. O zaman ne diyeceğim? I am shopping. My wife and I are shopping. Falan gibi bir şey diyeceğim. Yani orada yapıyorum. Ama öncesinde bütün aktiviteyi söylemek istiyorsam, o bütün aktiviteden bahsetmek istiyorsam, dedim ki bir önceki gün ya da bir sonraki gün falan gittik demek için. I want to go shopping. Let's go shopping. Yesterday we went shopping. Falan bu go shopping kullanılacak. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ama uh, şey ders boyunca herhalde daha uh, şey olacak. Uh, anlaşılır, anlaşılır olacak. Um, I, wa- I am shopping. I want to go shopping. <coughs> Adam ne demişti? I'm gonna go shopping tomorrow. Bu ne demek oluyor? Yarın alışveriş yapacak. Ama böyle dediğim gibi go shopping deyince bütün aktiviteyi Uh, kapsamış oluyoruz. Sonra kız ne diyor? What? Bu az kız olmasın. Çünkü yani herhalde neyse. Um, bu yetişkin biri olsun. Um, what do you need? What do you need? Burada need kelimesi geçiyor. Bir parantez açıp ona bakalım. Need deyince bir fiili bağlayacak olursak o zaman to kelimesi kullanmak gerek. To kelimesini kullanmak gerekiyor. Mesela I need to find a good doctor. İyi bir doktor bulmam gerekiyor. Bulmam lazım. Ne böyle ihtiyaç lazım. Böyle uh, gerek gerekiyor falan. Uh, ama bir fiile ba- ba- bağlamıyorsak, direkt başka bir isime uh, bağlıyorsak o zaman ne olacak? My mom needs back surgery. Annemin uh, sırt ya da bel uh, amel- ameliyatına ihtiyacı var. Ona şu ameliyat lazım gibi bir şey. Burada yine needs kullanıyoruz ama bir fiile bağlamadığımız için bir to olmayacak. Eğer bu to olmadan I need find a good doctor demek kulağıma çok tuhaf geliyor. Yani şey bu herkes anlar, hiç kimse ne, ne demek istiyorsun falan demez ama yanlış yani. Yanlış derken yani kulağa tuhaf geliyor. Yani ben şöyle bir şey desem ben yarın gitmek istemek okul <gülüyor> falan yani anlaşılır ama ama yanlış yani uh, işte bu to olsun bir fiile bağlıyorsak after high school I really needed to find some new friends high school ne demek yanlış mı yazdım ha yanlış yazmışım after high school liseden sonra I really needed really bu really şey gerçekten böyle gerçekten uh, needed bir şey ihtiyacım vardı bir şey lazımdı bir şey gerekiyordu neydi to find uh, yine find demişim bulmak gerçekten bulmam gerekiyordu. Neyi? Some new friends. Birkaç yeni arkadaş. Yeni arkadaş edinmem gerekiyordu. Yeni arkadaşlar bulmam gerekiyordu. Gerçekten bulmam gerekiyordu. Dedim ki lisede hep salaklarda görüş, görüşmüşsün, gezmişsin. Sonra diyorsun ki yani liseden sonra ben bayağı yeni insanlarla tanışmaya ihtiyacım vardı. Need kelimesi öyle kullanılıyor. Neyse o bir parantez. Adam ne adam ne demişti? I'm going to I'm going to go shopping tomorrow. What do you need? I need a bathing suit. Onu herhalde yazmamışımdır ama biz gene de şey uh, ne deniyor? Mayo. Mayo ya. Uh, swim suit. Swim suit ya da bathing suit. Swim suit ya da bathing suit deniyor ve siz bunun yazılışına bakarak ya şey açıklama kısmında bunun şey yazılmış hali olacak. Oradan görebilirsiniz. Swim suit ya da bathing suit. Uh, farklı şeyler de var ama en yaygın şeyler onlar herhalde. Adan ne demişti? I need a bathing suit. 
yani bir mayoya ihtiyacım var. İşte yüz bileceğim bir şey uh, yok. Uh, my children want to go swimming tomorrow after school. My children, çocuklarım, want, ne, ne istiyorlar? To go swimming tomorrow after school. Şimdi bunlar oturuyor, konuşuyor. Ve yarın yapacakları bir yap, yapacakları bir aktiviteden bahsediyor. İşte yüzmeye gitmek istiyorlar. Ama olay buradaki buradaki go swimming diyor ya. Olay gitmek değil. Olay bir aktivite olması. Yani ne yapacaklar? İşte evde işte hazırlanacaklar, kalkacaklar, arabayla girecekler, işte yüzecekler, sonra arabayla dönecekler. O bütün aktivite go swimming. Eğer uh, mesela bunu neyse eğer bir de havuzdayken dedim ki havuza havuza giriyorlar işte havuzda yüzüyorlar havuzdayken bir kişi soruyor e ne yapıyorsun I am swimming we are swimming derler yani bir şu an yüzüyoruz yani şu an havuzdayız falan ama bütün aktiviteyi aktiviteyi anlatmak için go swimming diyebilirsiniz arkadaşlar o zaman ne demişti adam um, my children want to go swimming tomorrow after school Sonra kadın ne diyor? Cool. Yani iyi, güzel. Hoş, ne bileyim. My kids and I will probably go camping this weekend. My kids, onu biliyorsunuz, and I, onu biliyorsunuz, will, onu biliyorsunuz, probably, onu biliyorsunuz, go camping. Camp, zaten Türkçesi de aynı, camp, yani go camping. This weekend. Yani bu hafta sonu uh, çocuklarıyla yapacağı bir şeyden bahsediyor. Bütün aktiviteyi kapsıyor bu. Uh, dediğim gibi eğer uh, kamp yaparken bir kişi ararsa ne yapıyorsun diye sorarsa o zaman go demeyecek. Ama bir önceki gün bir sonraki gün ne bileyim hemen öncesinde falan uh, ondan uh, bütün aktiviteyi söyleyecek olursa... Uh, ya da genel olarak dedim ki bir kişi de oturuyor, konuşuyor. Sen ne yapmayı seviyorsun? Diyorsa o zaman I like to go camping diyebilir. I like I like camping diyebilir. I like to go camping diyebilir. Uh, olay bu. Yani bütün aktiviteyi uh, açıklıyorsak kalkışı, dönüşü vesaire uh, o zaman go diyeceğiz. Diyebiliriz. Çoğu zaman diyeceğiz yani her neyse. Sonra adam, şey, kadın hafta sonu çocuklarıyla ne yapacağını söyledi. Sonra büyük ihtimalle ne yapacağını söyledi. Sonra adam ne diyor? I thought you were gonna go fishing. I thought you were gonna go fishing. Uh, I thought you were gonna go fishing. I thought, düşündüm ki. Ben şöyle düşünüyordum. You were gonna go fishing. Bu arada go fishing. Fish kelimesi uh, hem balık oluyor ama hem de balık tutmak oluyor. Bir fiil olarak. O zaman I thought you were going I thought you were gonna go fishing. I thought you were gonna go fishing yani. Sen senin balık tutmaya gireceğini düşünüyordum ama dediğim gibi tutmaya gitmek olarak uh, düşünmesek daha iyi olur. Bir aktivite var ortada. Adam diyor ki bunu yapmış, onu yapacağını düşünüyordum. Uh, ve fark ettiyseniz bu go kelimesi went oldu. We went fishing last week. Normalde go oluyor ya. Geçmiş zaman olunca o zaman went olacak. My wife went shopping yesterday. Have you ever gone camping? Bakın. Gone oldu. Bu üçüncü hali oluyor. Two weeks ago my wife and I went hiking. We had never gone hiking together before. Anlatabiliyor muyum? İkinci hali ya da üçüncü hali olabiliyor. Uh, bir de şöyle bir şey var. Şöyle, şöyle saçma sapan bir şey var İngilizce'de. Uh, belki fark etmişsiniz, fark etmişsinizdir. Bazen insanlar gone yerine been kelimesini kullanıyor. Siz fark ettiniz mi? Mesela sen daha önce şuraya gitmiş miydin? Daha önce hiç falan gibi bir soru sorarken have you ever gone to diyelim ki uh, ne bileyim Trabzon. Have you ever gone to Trabzon? Diyeceğiz ya, işte sen daha önce Trabzon'a gitmiş miydin? Gittin mi? Uh, diyeceğiz. Çoğu kişi, yani en azından Amerikalıların uh, çoğu, been diyecek orada. Have you ever been to Trabzon? Orada been kelimesi, gone kelimesi uh, yerine geçiyor. Uh, ama şey olarak düşünmeyin. 
olmak olarak düşünmeyin yani şey ben bu gone yani saçma sapan bir şey var yani gone yerine ben kullanılıyor neyse burada da aynı şekilde kullanılabilir yani mesela have you ever been camping diyebilirim burada hatta have you ever been camping benim kullanma daha doğal geliyor have you ever gone camping o da olur ama ben diyecek olsaydım ben bu cümle kuracak olsaydım ben derdim have you ever been camping uh, ya da two weeks ago my wife and I went hiking We had never been hiking before. Diyebilirdim. Yani o zaman bu gone kelimesi nasıl uh, bazı durumlarda been oluyorsa burada aynı şekilde uh, been uh, olabiliyor arkadaşlar. Ve ben burada aynı şey mi yaptım? Yok. Yok bu farklı. Tamam. Baştan alayım. I'm gonna go shopping tomorrow. What do you need? I need a bathing suit. My children want to go swimming tomorrow after school. Cool. My kids and I will probably go camping this week. I thought you were going to go fishing. We went fishing last week. Besides, we can fish at the campground. There's a lake. Besides, we can fish at the campground. There's a lake. Şimdi ne diyor? Ben biraz daha yavaş yapayım tekrar. We went fishing last week. O went fishing olay var, var, var ya adam hani şunu yapacaktın diyor ya we went fishing last week onu geçen hafta yaptık. Besides diyor kadın besides onu düşündü on, ondan başka şöyle bir şey de var. Besides we can fish at the campground. Burada fish fiilini kullanıyor yani balık tutmak fiilini kullanıyor ama go kullanmadan. Neden? Çünkü hayalinde diyor ya işte biz uh, biz kamp yapmaya gideceğiz. Oradayken balık tutabiliriz. Yani onun işte hayal ettiği, hayal, hayal ettiği şeyde, durumda zaten orada sadece balık tutacaklar. Yani anlatabildi mi? Böyle bir kalkıp gidip böyle uh, dönmek yok. Yani işte zaten orada sadece oldukları yerlerde, işte şey, oldukları yerde şey yapacaklar, balık tutacaklar. O yüzden burada go demek o kadar da mantıklı olmazdı. Go deseydi... Olur muydu? Bir düşüneyim. Besides, we can go fishing at the campground. O da yine olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Ama duruma göre. Diyelim ki bir göldeyiz. Gölde yüzüyoruz. Sonra hadi balık tutalım mı? Hadi balık tutalım. Diyoruz. Let's fish. Let's do some fishing. You wanna fish? You wanna do some fishing? Falan diyoruz. Çünkü biz zaten oradayız. Yani, bütün, yani biz zaten orada olduğumuz için sadece fish diyeceğim. Ama diyelim ki biz bir yerde kamp ediyoruz. Ve başka bir kamp yapıyoruz ve başka bir yere geçmemiz gerekiyor balık tutmak için. O zaman bir go diyeceğim. Yine bir kalkıp gidip dönmek şey gerekiyor. <gülüyor> Aynen. Ne diyordum? Uh, we went fishing last week. Besides, we can fish at the campground. Diyor ki. Yani onun dışında zaten uh, şey. Orada balık tutabiliriz. There's a lake. Bir göl var. Sonra adam ne diyor? Can you swim in the lake? Yani burada can you swim in the lake? Göle uh, yüzebiliyor musun? Ya da yüzülüyor mu? Uh, giriliyor mu yani göle? Uh, can you swim in the lake? Ama burada yine swim kelimesini kullanıyor. Ve şey go demiyor. Neden? Çünkü orada olan insanları hayal ediyor. Ve diyor ki yani onlar zaten orada. Sadece göle girecek çıkacak yani. Uh, bir gitmek gerekmiyor. Bir kalkıp gitmek gerekmiyor. <gülüyor> o zaman bu fishing pardon yanlış bu ne? Have you ever been camping? Heh. We can fish at the lake. We can fish at the lake. Bu fish kelimesini her zaman bir go kelimesini gerektirmeyecek. Ya da dolphins swim very quickly. Yunus, Yunuslar çok hızlı yüzerler. Şimdi dolphin bir yunusun yüzmesi var ya. Bizim kalkıp yüzmeye gitmemiz de aynı şey değil. Yani bur- <gülüyor> anlatabiliyor değil mi? Bur- buradaki swim kelimesi bir aktivite olmadığı için burada go demeyeceğiz. Dolphins go swimming falan desek bu şey gibi. İşte hazırlanıyorlar, işte yiyecekleri alıyorlar, atıştırmalıkları alıyorlar, giriyorlar, plajda takılıyorlar falan gibi bir şey oluyor. Biz ondan bahsetmediğimiz için... Sadece swim diyoruz burada. Çok hızlı yüzerler. Uh, I have been shopping for four hours. Yani, ben, yani diyelim ki bir kişi beni arıyor. İşte ne yapıyorsun? Uh, I am shopping. 
How long have you been shopping? Ne kadar süredir alışveriş yapıyorsun diyebilirim ki. I have been shopping for four hours. Uh, burada go demiyorum. Bu ben sizin kafanızı karıştır mısın? Uh, bu şey. Grammatik olarak gerekli olan bir şey. Mesela I have been ne bileyim. I have been speaking. Mesela ben şu an 10 dakikadır konuşuyorum. I have been speaking for 10 minutes. Vesaire. O, o ben onun için orada. Uh, bunu yapmasaydım herhalde daha net olacaktı. Neyse. I have been shopping for 4 hours. Burada go shopping demedi. Burada went shopping demiyor. Bu sadece şu an yaptığı şey anlatıyor. Uh, ama şöyle bir şey de var. Mesela we have been going shopping every weekend for years. We've been going shopping every weekend for years. Yani for years bu ne demek? Yıllardır. Her hafta sonu, every weekend, we have been going shopping. Biz uh, yıllardır her hafta sonu uh, going shopping yapıyoruz. Yani bu bir etkinlik oluyor. Yani sürekli tekrarlanıyor ya. Şu an yaptığı şey açıklamıyor. Bu cümleyi kuran kişi şu an yaptığı şey açıklamıyor. Sürekli olarak tekrarlanan bir aktiviteden, aktiviteden bahsediyor ya. O zaman bir go kullanılacak. Umarım bu anlaşılmıştır arkadaşlar. Ee, aynen. Devam edelim. Kız ne demişti? Adam, can you swim in the lake? Dedi galiba yoksa kadın kız mı söylemişti? Kadın mı söylemişti? Ha evet. Sonra adam can you swim in the lake? Sonra kız ne diyor? Yeah, we'll probably go swimming Sunday morning and then go eat lunch at a restaurant. We'll probably go swimming Sunday morning and then go eat lunch at a restaurant. Yani bunu çevirdim. Yeah, yes, evet. Doğru yani. We'll probably go swimming on Sunday morning. Biz büyük ihtimalle pazar sabah yüzmeye gireceğiz. <coughs> Yine go swimming bir aktivite var ortada. Uh, and then go eat lunch at a restaurant. Burada farklı bir şey var arkadaşlar. Go eat lunch diyor. Fark, etti, fark ettiyseniz ben go eating demedim. We'll go eating falan demedim. Go eat lunch. Go eat lunch. Şimdi bir ing yoksa o zaman demek ki bu farklı bir kullanım. Burada hep ing var. Go artı bir fiil ve ing. ing. Go ing. Go ing. Ama burada ing yok. ing yok. O zaman bu biraz daha şey. Gidip şunu yapalım. Let's go eat lunch. Eat bir aktivite değil. Yani ne diyor? Let's go eat lunch. Hadi gidip yemek yiyelim. Bu go, yani ing olmayınca, ing olmayınca, bu go biraz daha gidip, gidip şunu yapalım. Hadi gidip, hadi oraya gidip şunu yapalım uh, anlamına geliyor. Uh, can you go get a gallon of milk from the grocery store? Yani diyelim ki benim eşim uh, pasta falan yapıyor, kek yapıyor. Süt lazım, evde süt yok. Bana ne diyecek? Bana uh, İngiliz, İngilizce... <gülüyor> konuşursa uh, can you go get a gallon of milk from the grocery store can you go get a gallon of milk from the grocery store grocery store ne demek market işte yiyecek grocery yiyecek gıda gıda dükkana Gro- grocery store yani can you go get a gallon of milk from the grocery store sen gidip be gallon in America da gallon kullanıyoruz litre kullanmıyoruz bir tane gallon süt alabilir misin gidip yani bu git, şey pardon, bu go, öyle bir go oluyor. Ya da şöyle, do you want to go play basketball? Evde oturuyoruz, sıkılıyoruz. Ben derim ki, yeah, you want to go play basketball? Kalkacağız, gideceğiz ve basketbol uh, oynayacağız. Go, basketball. Uh, go playing. Uh, bu go, öyle bir go. <coughs> yani girip bunu yapmak. Yani bir aktiviteden bahsetmiyoruz. Uh, şunu diyebiliriz belki, belli başlı... Aktivite, aktiviteler go ve ing kalıbını kullanıyor. Balık tutmak gibi, kamp yapmak gibi, ne bileyim alışveriş yapmak gibi. Ee, öyle düşünebiliriz ve onun dışında sadece girip demek istiyorsak o zaman go ve in, e, kullanacağız ve ing kullanmayacağız. Ama dediğim gibi genelde, genel olarak şu go artı ing libi fiil e, kullanıyorsak o zaman e, bir aktiviteden bahsediyoruz. Böyle 
ey denmek için yapılan ya da ne bileyim başka bir uh, genelde olumlu güzel şeyler oluyor. Uh, go aynen başka yani böyle işkenceye gireceğiz falan işkence edilmeye gireceğiz falan denmez herhalde. Uh, we're gonna go yok <gülüyor> olamaz. Uh, neyse. Uh, can you aynen öyle. O zaman Aynen o zaman bu kız ya bu kadın neydi işte? Uh, yüzmeye girecekler. Sonra uh, then we'll then go eat lunch. We will do this and then go eat lunch at a restaurant. Yani yüzmeye gireceğiz. Sonra gidip yemek yiyeceğiz bir restoranda. Sonra adam ne diyor? Cool. Have fun. I have to go pick up my kids from school. I have to. Benim şunu yapmam lazım. Ne yapması lazım? Go pick up. Almak lazım. Benim almam lazım. Ne alması lazım? Almam, alması lazım derken böyle. Şimdi anlaşılacak. My kids. Ha, çocuklarını alması lazım. I have to go pick up my kids. Benim uh, şey, çocuklarımı almam lazım. From school. Okuldan. Okuldan çocuklarımı almam lazım. Ama bir tane go sıkıştırdı oraya. Go pick up my kids. Yani oradan girecek çocuklarını alacak. Bu bir aktivite değil. Bu böyle bir eğlence değil. Yani bu yapması gereken bir şey. Yani işte Go picking up falan demiyor. Uh, umarım bu anlaşılmıştır. Şimdi her şeyin yazılış, uh, yazılmış haline bakalım. I'm gonna go shopping tomorrow. What do you need? I need a bathing suit. My children want to go swimming tomorrow after school. Cool. My kids and I will probably go camping this weekend. I thought you were gonna go fishing. We went fishing last week. Besides, we can fish at the campground. There's a lake. Can you swim in the lake? Yeah, we'll probably go swimming Sunday morning and then go eat lunch at a restaurant. Cool, have fun. I have to go pick up my kids from school. Evet, arkadaşlar umurum bu sizin için faydalı olmuştur. Faydalı olmuşsa her zaman dediğim gibi bir abone olun, işte bildirimleri açın. Videoyu beğenin, video paylaşın ve bir sonraki videoda görüşürüz.